இஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஐ ஃபேண்டஸி இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது மதுரை ஸ்பெஷல் பன் பரோட்டா தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் மதுரையில் மல்லிகைப்பூவும் ஜிகல்கண்டாவும் மட்டுமே ஸ்பெஷல் இல்லைங்க பன் பரோட்டாவும் ரொம்ப ஸ்பெஷல் தான் மதுரைக்கு பானால் நீங்கள் கண்டிப்பாக பன் பரோட்டா வாங் வாங்கி சாப்பிடுங்க ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் மதுரைக்கு போய் தான் பன் பரோட்டா சாப்பிட்ணுன்னு இல்லை நம்ம வீட்லேயே ஈஸியாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம் வாங்க சூப்பரான டேஸ்டியான பன் பரோட்டா எப்படி செய்யறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம ஃபோர் கப் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துடலாம் இதில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சால்ட்டு சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் கைகளால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது கூடவே ஒரு எக்கு சேர்த்துக்கலாம் எக்கு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம கொஞ்சமா பால் சேர்த்துக்கலாம் பால் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து கைகளால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மாவில் எல்லா வக்கமும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் நம்ம பரோட்டா மாவுக்கெல்லாம் எப்படி மாவு பிசையுமோ அந்த லெவலுக்கு நம்ம பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு கைகளால் பெசுகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு சின்ன டீ நீங்கள் வந்து இஞ்சி பூண்டு நைக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கிற அந்த உரல் எடுத்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது மாவு நல்லா சாஃப்ட் ஆகும் பார்க்குறக்கு கொஞ்சம் ஃபன்னியாக இருந்தாலும் ரொம்ப எஃபெக்டிவான டிப்ஸ் இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மாவு ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிரும் கைகளால் பிசையிறதுக்கு பதில் இந்த உரலால் நீங்கள் ப ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் கொத்தி எடுத்தாலே போதும் மாவு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிரும் பாருங்கள் மாவு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இது ஒன் ஹவர் அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு மாவு நல்லா ஊறி வந்திருக்கு பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது இந்த மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம வந்து சின்ன சின்ன உருண்டை ஆக்கி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி கைகளால் உருட்டி எடுக்கும்போது மாவு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எடுத்து நம்ம எல்லாம் எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி எல்லா மாவும் நம்ம எடுத்து உருட்டி வச்சிடலாம் இதே மாதிரி பண்ணி வச்ச உருண்டைகளில் நம்ம வந்து ஆயில் தடவி அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது ஒன் ஹவர் அப்படியே மூடி வைக்க மூடி வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் மாவு சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போது ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு மாவு எப்படி சாஃப்டாக இருக்கு பாருங்கள் நல்ல உப்பலாக மாவு நல்லா ஊறி வந்திருக்கு இது வந்து நம்ம பன் பரோட்டா பண்ணுறக்கு மாவு தயாராகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு சப்பாத்தி கட்டை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதில் நம்ம ஆயில் சேர்த்து நல்லா அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த மாவு எடுத்து நல்லா பருத்தி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு நல்லா பருத்துறக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக நீங்கள் பொடி இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா பருத்தி விட்டுட்டோம் 
அதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம ஆயில் சேர்த்து நல்லா தடைய விட்டுக்கலாம் நல்லா தடைய விட்டுட்டோம் இது ஒன் சைடு அள ஒன் சைடு வந்து நம்ம வந்து நல்லா மடக்கி விட்டுக்கலாம் உள்வழியாக அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இந்த பக்கத்து மாவும் நம்ம நல்லா மடக்கி விட்டுக்கலாம் நம்ம பொராட்டாக்கு வந்து நம்ம ரோல் பண்ணி எடுப்போம் அந்த மாதிரி பண்ணாமல் இது வந்து பன் பொராட்டாக்கு இந்த மெத்தடு தான் நம்ம பண்ணணும் இந்த மாதிரி விரல்களால் நம்ம வந்து சுற்றி எடுக்கணும் இப்படி பண்ணும்போது பன் பொராட்டா நல்லா புஸ்ஸுன்னு உப்பெல்லாம் வரும் இப்போ நல்லா மேலே நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இதுதான் பன் பர் பரோட்டா செய்கிற மெத்தேடு இதே மாதிரி நம்ம எல்லா மாவும் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா உப்பெல்லாம் வருது ஃபேன் சூடாயிடுச்சு நம்ம வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துட்டு மாவு அதில் சேர்த்துடலாம் ஸ்டவ் சிம்மலை வச்சுட்டு நீங்கள் வேக வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உள்ளே இருக்கிற மாவுலாம் நல்லா வேகும் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம டிப் பண்ணி எடுத்துட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி வேக வச்சுக்கலாம் சூப்பரான பன் பரோட்டா தயாராகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக எம்மியாக வந்திருக்கு மதுரை ஸ்பெஷல் பன் பரோட்டா இது தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்